Um, my name is Crystal. My name is Anika. And we will be the MCs from the whole program today. Um, so first off, we're going to have uh, Reverend Marquis Bob Ascension starting off with a word of prayer.
Uh, next we'll be having our Bible reading by Luke Matthews. This scripture portion is taken from Proverbs 2, verses 1 through 15. Proverbs 2, verses 1 through 15. My son, if you accept my words and store up my commandments within you, turning your ear to wisdom and applying your heart to understanding, indeed, if you call out for insight and cry aloud for understanding, and if you look for it as for silver and search for it as the hidden treasure, then you will surely understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. For the Lord gives wisdom from his mouth, come knowledge and understanding. He holds success in store for the upright. He is a shield to those who, whose walk is blameless. For he guards the course of the just and protects the way of his faithful ones. And you will understand what is right and just, and fair every good path. For wisdom will enter your heart, and knowledge will be pleasant to your soul. Discretion will protect you, and understand, understanding will guard you. Wisdom will save you from the ways of wicked men, from men whose words are perverse, who have left the straight paths to walk in dark ways, who delight in doing wrong and rejoice in the perseverance of evil, whose paths are crooked and who are devious in their ways. That's the end of the scripture.
അവൻ്റെ ജനനം മുതൽ വളർച്ചയുടെ ഈ നാട് വരെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയും കരുതലും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് വളരുവാനായിട്ട് ദൈവം സഹായിച്ചു ഇത്തരണത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ ഓർമ്മിപ്പാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ഒരു ചെറിയ വിവരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക ഒരിക്കൽ ഒരു യുവാവ് ജ്ഞാനം അന്വേഷിപ്പാനായിട്ട് യാത്ര തുടർന്നു അദ്ദേഹം ഒരു മൊണ മൊണാശ്രിയിലാണ് ചെന്നത് മൊണാശ്രിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആ മൊണാശ്രിയുടെ ഹെഡ് അവിടെ ഈ താല്പര്യം പറഞ്ഞു അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു സ്പൂണും അതിൽ ഒരു തുള്ളി എണ്ണയും കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ പ്രിയമകനോട് പറഞ്ഞു ഈ വാവിനോട് പറഞ്ഞു ഈ മൊണാശ്രിയുടെ നാല് പാടും നീ നടന്ന് ഇതിൻ്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന കാഴ്ചകൾ കാണണം ഇതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കണം ഇവിടെ ഉള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന കാര്യങ്ങളെ നീ കണ്ട് മനസ്സിലാകണം എന്നാൽ നിന്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ സ്പൂണിലെ എണ്ണ തൂകി പോകുവാനായിട്ട് അനുവദിക്കുക ഈ മകൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ കാഴ്ച കണ്ട് ഈ വിസ്താരമേറിയ മൊണാശ്രീ ഇവിടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി സന്തോഷത്തോടുകൂടെ മടങ്ങി വന്നു മഠാധിപൻ്റെ അരികിൽ അപ്പോൾ മഠാധിപൻ ചോദിച്ചു നീ ഈ മഠത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത കണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ മനോഹരമായ ഈ മഠവും അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും ഒക്കെ കണ്ടു ആകട്ടെ നിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്ന സ്പൂണിലെ എണ്ണ അത് നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിച്ചോ അപ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു കയ്യിലുള്ള സ്പൂണിൽ എണ്ണയില്ലായിരുന്നു അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ചുറ്റുപാടിൻ്റെ കാഴ്ചയും അതിൻ്റെ മനോഹാരിതയും കണ്ടപ്പോൾ കയ്യിലുള്ള സ്പൂണിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് ഇവന് സാധിച്ചില്ല ആ സ്പൂണിലുണ്ടായിരുന്ന എണ്ണ തൂകി അത് കാലിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മഠാധിപൻ പറഞ്ഞു ആകട്ടെ നീ ഒന്നുകൂടെ പോ സ്പൂണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ആ കാഴ്ചയുടെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ സ്പൂണിൽ എണ്ണയുണ്ട് എന്നാൽ കാഴ്ച വേണ്ട വിധത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇതിലൂടെ മഠാധിപൻ ഈ യുവാവിനും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോകത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ വളരുവാൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സാധ്യതകളെ ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ ആത്യന്തികമായി നമ്മളിൽ ദൈവം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു തുള്ളിയെണ്ണ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയും ഇതാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഈ ഒരു തുള്ളി എണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ദൈവബോധമാണ് അതിലൂടെ അവൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ മനോഹരമാക്കുന്ന ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ദൈവബോധവും ലൈഫ് വാല്യൂസുമാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കാൾ അധികമായി എന്നെയും നിങ്ങളെയും തിളക്കമുള്ള മനോഹരമായ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമകളാക്കി തീർക്കുന്നത് എന്ന് ഉള്ള വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് ആ മഠാധിപൻ 
ആ യുവാവിന് നൽകിയത് എനിക്ക് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഈ ലൂക്ക് മാത്യൂസിനോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് പ്രിയമകനെ അനന്തമായ ഒരു ഒരു സാധ്യതയുടെയും വിശാലമായ ഒരു ലോക സാഹചര്യത്തിൻ്റെയും മധ്യത്തിലേക്കാണ് നീ ഇനിയും യാത്ര തുടരാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആ യാത്രയിൽ ദൈവബോധം ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം അവൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ജീവിത മാതൃക മൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ പഠിക്കുവാനും വളരുവാനുമായിട്ട് സാധിക്കും ഇറ്റേണൽ വാല്യൂസ് ആണ് എല്ലാ അറിവിനേക്കാളും മനോഹരവും ഏറ്റവും ശോഭയേറിയതുമായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ വാല്യൂസ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യങ്ങളാണ് ഇറ്റേണൽ വാല്യൂസ് ജസ്റ്റിസ് പീസ് കമ്പാഷൻ ട്രൂത്ത് ദീസ് വാല്യൂസ് വിൽ കീപ് ആൻഡ് you continue your study with uh, the living word adagonda ella vidamaya aashamsagala jnani samayatha arikkunna devam anugrahikkatte adodappan thanne lokinte parents ne jnan abhinandikiyan bhavanathil padikkuvanum valaruvanumayittokke ulla sahajaryam urukki ഒരു നല്ല പേരൻസ് ആയി നല്ല പേരൻറ്റിങ് ലഭിച്ച് വളരുവാനായിട്ടൊക്കെ ദൈവം സഹായിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യം ആ വിധത്തിൽ നിങ്ങളെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു എന്നെ കേട്ട എല്ലാവരോടും ഉള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലും പ്രത്യാശയിലും വളരുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും Thank you for that moving speech action. Uh, following this speech will be Philip Berkey's action's uh, speech as well. സാമിസ്റ്റ് പറയുക 
സ്വാമിസ്റ്റ് ഒരു പുതിയ ആളായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല യഥാൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ധ്യാനം എയ്റ്റി നയൻ സാം എയ്റ്റി നയൻ ദാവീദ് ഒരു ഭക്തനായി ശക്തനായി ദാവീദ് ഒരു ധീരനായിരുന്നു വീരനായി ദാവീദ് ദൈവത്തിന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായി ബാല്യം മുതൽ വളർന്ന് ലഭിച്ചതായിട്ടുള്ള ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ അനുഗ്രഹിതനായി ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവ് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് I have found my servant David. I have anointed him with my holy oil. I will steady him and I will make him strong. His enemies will not get the best of him. Nor will the wicked overpower him. I will beat down his adversaries before him. My faithfulness and unfailing love will be with him. That is very important word. My faithfulness and unfailing love will be with him. And he will rise up power because of me ee vijayam thane oru raja vai thirtu davidinde kallara yerusalem valare prasiddham enikkum aa kallare oru kaanan oru bhagyam undai ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലായിരിക്കുന്ന നമുക്കെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചിന്ത മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തണം മറ്റുള്ളവർ താമസിക്കുന്ന വീടിനേക്കാൾ വളരെ മനോഹരമായ വീട് വേണം ജോലി വേണം എല്ലാവരും എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം അതൊക്കെ വേണ്ട നല്ല നല്ല കാര്യം എന്നാൽ ഒരു ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ അവനായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ദൈവത്തെ വാസ്തവമായി സ്നേഹിക്കുകയും അവരുടെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുവാൻ ഇടയായിരിക്കും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പെണ്ണുണ്ട് ആ പെണ്ണിന് രണ്ട് വശമുണ്ട് ഇത് എഴുതാനുണ്ട് ഇതിന് വേറൊരു വശമുണ്ട് അത് വെളിച്ചം കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇത് വെളിച്ചം നൽകുന്നതാണ് ഇത് എഴുതാൻ സഹായിക്കുന്നു യേശു പറഞ്ഞു യു ആർ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് റൈറ്റ് സെൻപോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് വായിക്കാവുന്ന പത്രങ്ങളാണ് എഴുതാതെ പത്രത്തിൽ ഒന്നും വരികയില്ലല്ലോ മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ വായിക്കാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ അനുഗ്രഹിതരായി തീരുന്ന 
അവസ്ഥയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഈ രണ്ടു വശങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഒന്ന് ലോകത്തിന് വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്നവരായി മറ്റൊന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നന്മ വിശുദ്ധി ഇവയെല്ലാം വായിച്ചെടുക്കാൻ ഇടയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ചിന്തകൾ ലുക്കിനും ഉണ്ടാകണം മലയാളത്തിലൊക്കെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് കുറേയൊക്കെ മനസ്സിലാകും അല്ലേ അമ്മ ഒക്കെ അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗോഡ് ഡസ് നോട്ട് പ്രോമിസ് അസ് ആൻ ഈസി ലൈഫ് ഫ്രീ ഓഫ് ട്രബിൾസ് ട്രയൽസ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ആൻഡ് ടെംപ്റ്റേഷൻസ് He never promises that life will be perfect. He does not call his children to a playground but to a battleground. In the midst of it, all when we serve Christ, we truly discover that the joy of the Lord is our strength. ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ചിന്ത കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഒത്തിരി ടെംപ്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാം ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ടാകാം നാട്ടിലോ കോളേജുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികൾ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് മുന്നേറുക ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും ദാവിദിനെ സ്വന്തം മകനാണ് എതിർത്തത് എപ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്നായാലും നാട്ടിൽ നിന്നായാലും എവിടുന്നായാലും ദാവിദ് ദൈവത്തോട് പറ്റി നിന്നതിൻ്റെ ഫലമായി എല്ലായിടത്തും വിജയം തേ സോ ലോക് മാറ്റു മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ആൻഡ് ഗിവ് യു ഗൈഡൻസ് ടു അവർ ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റഡീസ് Um, now we'll be having a song by Anika Matthews, Luke's first cousin, daughter of Sheila and Viji, and sister of Aku.
uh, 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 studies and life on a real foundation. And I want to say that uh, there is a difference in the, this story which Jesus told <coughs> while Matthew was telling and Luke was also telling. In Luke's version, Jesus told the house has to be built dig deep and lay the, uh, the foundation on the rock. Dig deep and lay the foundation on the rock. Matthew told you have to lay the foundation on the rock. But Luke only says that you have to dig deep. That means more effort. More uh, <coughs> effort for your studies. So do that. And another thing is that you have to do your work with a disciplined pursuit. And last time I was <coughs> started reciting a poetry which I learned. <coughs> it is not by sudden flight, great men reached and kept, but they, while their companions slept, were toiling upward in the night. In Malayalam it says, See, while people are taking their nap and sleep, if you are <coughs> energetic, you have to work hard and grow more. And I wanted to tell about a boy who lived in the remote village of South India. His father was a newspaper distributor and he wanted to help his father. Early morning at 4 o'clock he had to get up and go to the railway station where the newspapers will be laid and he had to take this bundle and distribute to different houses. He was distributing these newspapers more than 60 houses before he goes to school. He was doing that. Along with that, he was continuing his studies and he was tirelessly study as well as doing what is work and he became a great scientist. One of the Indian scientists was he and you know who it was? He became the governor, uh, the, the, <coughs> the, uh, the president of India, Abdul Kalam Asa. See, he came from a a remote village. He was trying hard in his studies as well as doing things and he became the president of India as well as a world known scientist. Now the Indian government and our scientists are sending uh, uh, <coughs> people to move. See, he was the one who was we made very hard to make this this kind of efforts. See, if only you do your life without any hindrance, try to pursue your life more and more after laying your foundation. Yes, Abdul Kalam Asa told, sometimes you may fail. What does it mean to fail? First effort, uh, first attempt to, uh, in first attempt in learning, F A I L. First attempt in learning. You may fail, but that uh, remember that is only because of the first attempt. Sometimes people say no, you don't have. What does it mean? 
next next opportunity will be yours that is no yes abdul kalam azad he counsels little children and young people and he became a great man of india and i want you to say that you have to do this one thing your <coughs> foundation must be on jesus christ and the next thing you have to pursue daily with a inner discipline way and then you can grow may god bless you
Um, national travel is, you know, if, if you get into trouble, sometimes you have family close by that you can call. Or if, um, you know, if your car gets a flat tire, you can call somebody, they can help you. Uh, but once you get on the highway and you get to Atlanta, there's maybe not that many people that can help you and you're kind of on your own. You have to, if you get a flat tire, you have to call a repair service or a tow service and they have to help you out. Um, sometimes you, um, sometimes you get stuck in a, in a roadblock or construction and the journey is really slow, but you got to keep the faith. You can't turn around. You got to get to Florida. So you got to keep driving. So even when there's construction, you got to keep going. And I don't know, I don't think it happened too much to us, but sometimes you get lost. You take the wrong exit or you forget to take an exit. Do you stop? Do you come back to Detroit? No, you keep going. You get on that GPS and find out which exit you should have taken. So even when you get lost, you, you can keep going because you have the GPS. And the GPS is God. So God, country, or God, family, country, and friends. Um, Luke, it's been a great ride for you, but it's just the first stop. Your local traffic is over. It's time to get on the highway. Uh, but don't ever forget that you will, you will always have God. You will always have your family. You will always have your friends. Now, country. What can we say about country? How has the United States helped you, or how can you help this country? How can you help this world? Um, this is your opportunity. You're going to start learning things. I'm going to tell you something. Um, the valedictorian of my high school said during her speech many years ago. Uh, I like it. it wasn't many years ago. It was like many, 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 <laughs> many years ago. Uh, this is part of her speech. If it is to be, it is up to me. They're all just two-letter words. But when you say it out loud, that's um, your next journey is be a leader. If there's something that needs to get done, whether it's in your studies, or it's in your job, or it's with your friends, if there's something that needs to get done, take the leadership. That's what people respect when somebody, um, even if they may have some doubts about something, take the leadership and get it done. Let it be about you being the leader and not about let somebody else do it. I don't, I don't have time to do that. Let somebody else do that. No, it is up to you. You do it. Okay, so um, I'm going to conclude now. So on, be, be help, on behalf of uh, Gracie and Priya and Jacob, Brendan, Benjamin, and myself, congratulations. Congratulations, Biju and Sheena. Um, God bless you in everything that you do. And the comedy part is, um, you know, we're going to play some basketball there this summer. So if you don't mind, when you go up to the rebound and I'm defending against you, don't poke me in the ribs. I'm old, man. My ribs will break and then Gracie will be mad at you. So just let me have the rebound. Just once. Thanks.
Well, just as more because somebody brought in the uh, the garbage can inside the garage. So compassion and understanding others' feeling or situation is very much important in life than any other thing I would say. Look as it. Congrats, Luke. Thanks for helping all that thing and also being the family too. All the wishes for your future. God bless.
So after they left, you know, I was asking Luke, Luke, how you feel? And I'm so happy that God was talking to me. And then I was checking Luke's fingers and I asked him, tell me Luke, Mama is going to touch the fingers and tell me if you have, you know, feeling my touch. Then I was touching each finger. Then when I, you know, came to that thumb area, then he said, Mom, Mama, can I, I cannot feel, I cannot feel. So immediately I got notified the doctors and doctors you know, contacted the neurosurgeon, you know, when there is no um, sense in the finger, you know, for the touch, that means there is a nerve problem, you know, his bone may be broken, pinging into nerve, so he can even lose a finger, you know, uh, and it won't be working anymore, he, can, he cannot move or anything, there is a, a nerve damage. So immediately, uh, they contacted a neurosurgeon and uh, the orthopedics, they came and they did the surgery and surgery went very well, it was successful and the, the doctor, you know, told me, oh, I have a same age son as Luke and I just uh, uh, celebrated his birthday, uh, my son's birthday and I happen to know this is same age as you know, my son, so I immediately after the uh, party, you know, I came to do the surgery. I think that is a big blessing, you know, for Luke. So you have to thank God each and every moment, you know, when you get, you have to thank God that, you know, He gave us this big blessing. And all through your life, you know, He will be looking after you. But you have to keep on looking at him. And you grow, you are a very good kid. And we are, you are such a blessing for our family. And uh, God bless you. And make sure you pray every day. And you, you read the word of God every day. And that's you know, very important for you to do. Wherever you are, whatever you do. You know how high you are, you have to do this and the God love you and we all love you too and God bless you. Next we will have the word of thanks uh, by the uh, by Luke's dad, uh, Bridget Matthews. Um, Suja, uh, Jaya, 
Diana Bakita, um, Usha, with Chan and Mini, and many other friends. You know, you know, I'm, I'm not um, avoiding any names here, but um, for all the people who have participated in making this event a success, thank you once again. Uh, before closing this, and I have a few advices, um, you know, just for you. Um, his life, you know, should be Christ-centric. So anything that you do should be rooted in Christ. Um, the second one is like the life is, you know, this world is full of choices. It's up to you how to fit and choose those and build your life around it. The education, what you are going through, that's the only materialistic thing in this world that cannot be stolen away from you. So give more importance to it and the more you build on your based on education and skills, the Lord is coming handy for the future. When he was planning for the different schools to attend, um, I had to be one word for him, pick only the local schools. Because this community that he has been uh, he has been under, what other community can be or um, interest him? So he will be staying local. He will be going to a local school, and I will hope that your continued support and blessings and the guidance will go for him. Thank you. Thank you for that. Okay, so I'm going to wrap it up. I'm going to wrap it up. 
So before I should pray, I'm going to tell you, we have a photo booth outside, so please do not leave without taking a photo of Luke, okay? And then we also have a signature poster, so please sign a, you know, give some uh, advice to Luke and stuff like that. We also have a chocolate fountain, you know, you can drink your strawberries and all that in it. Uh, we have a bunch of food and uh, we have a couple of performances today, so please help yourself with some awesome food, okay? Achim? Thank you, please. Peter goes in front, it's an astronaut. Our loving Heavenly Father, we thank you and praise you for the loving gathering of the family members and all the well wishes. Oh Lord, we especially pray for Luke as he continues his studies. Enable him, Lord, that he may pursue his lessons and studies well, that he may be useful for the glory of God. We thank for the family, the friends, and all who gathered here to share the love and joy of our children. Bless us, Lord. We especially this time pray for the food that is provided for us. Bless it, Lord, so that we may be strengthened and share our love together. We ask everything in the loving name of our Lord Jesus. Amen. The blessings of God the Father, the Son and the Holy Spirit be with each and every one of us day by day. Real quick, vegetarian food on another separate table, okay? Everyone is dismissed. Thank you so much.